Hello everyone, welcome back to my channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình trong việc học tiếng Anh mà đã giúp cho mình đạt được cái số điểm IELTS như này. Và chủ đề của cái video ngày hôm nay thì sẽ tập trung vào việc học phát âm Trong các cái video trước của mình về kỹ năng listening và speaking Thì mình đều bảo các bạn rằng là một trong những việc quan trọng nhất khi mà chúng mình học IELTS Chúng mình cần phải xây dựng một cái nền tảng tiếng Anh thật vững chắc Trong đó thì phát âm là một cái thành phần không thể thiếu rồi Và chúng mình hoàn toàn có thể nâng cao được cái khả năng phát âm của mình Thông qua các cái nguồn tài nguyên ở trên mạng Và mình có để ý là có một cái luồng ý kiến trái chiều ạ Rằng là phát âm thì không thể nào tự học được và cái việc tự học ấy thì sẽ chỉ phù hợp với những cái người mà đã có một cái nền tảng vững chắc rồi thôi Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ cá nhân của mình về cái quan điểm đó à, Đồng thời thì mình cũng sẽ đưa ra một số tips mà cá nhân mình đã rút ra được trong cái quá trình tự học phát âm của mình Ở trước khi mà vào video thì mình vẫn sẽ có một cái disclaimer nhỏ nhỏ Đó là mình thì không phải một cái chuyên gia phát âm đâu Mà tiếng Anh của mình cũng không phải cái dạng xuất sắc đâu Mình chỉ giỏi làm đề IELTS thôi à, Và đồng thời thì những cái tips mà mình chia sẻ với các bạn ấy chỉ là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi à, Nó không phải một cái phương pháp thần thánh gì giúp cho tất cả mọi người khi mà áp dụng nó thì đều sẽ giỏi lên được. Ờ, nếu mà nó giúp ích cho các bạn được thì mình sẽ rất là vui Thế nhưng mà nếu mà nó không giúp được cho các bạn Hay là nó rất là khác so với những cái mà các bạn từ trước giờ được nghe Thì mình nghĩ là các bạn có thể tìm một cái video khác nó phù hợp hơn Với cái câu hỏi rằng là chúng mình nên tự học phát âm hay là chúng mình nên đi học phát âm Thì nói thẳng luôn nhé là các bạn nên đi học cái việc các bạn tham gia một cái khóa học phát âm ấy thì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian rất là nhiều mình không phải mất công mình mày mò trên mạng đi tìm kiếm các cái video các cái nguồn tài liệu trên mạng nữa đồng thời thì các bạn cũng sẽ có người giáo viên người ta hướng dẫn cho các bạn cái khẩu hình này cái cách phát âm như nào cho chính xác và người ta cũng sẽ sửa những lỗi phát âm của các bạn thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời thế nên là nếu mà các bạn có điều kiện thì mình cực kỳ khuyên các bạn nên đi học thế nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có một số cái vấn đề liên quan đến cái việc đi học cái việc đầu tiên đó là tốn tiền à, không phải bạn nào cũng có điều kiện bỏ ra một vài triệu để chúng mình đi học một cái khóa phát âm nếu mà các bạn muốn học phát âm với người nước ngoài cho nó chuẩn thì có khi là tiền còn đắt hơn và mình nghĩ là cái việc mà tìm được cái người giáo viên vừa giỏi phát âm lại còn vừa giỏi cái kỹ năng sư phạm cái khả năng truyền đạt và có tâm nữa thì nó lại càng khó thì trong trường hợp mà chúng mình không thể tìm một cái khóa học phát âm nào nó phù hợp với cái tài chính và cái khả năng của các bạn thì liệu là mình có thể tự học phát âm được không thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình là hoàn toàn được các bạn chỉ cần gõ những cụm từ ví dụ như học phát âm tiếng anh ở trên youtube ấy, thì nó sẽ ra hàng ngàn cái video hướng dẫn cách phát âm từ những cái nhỏ nhất cho đến những cái khó nhất của người việt nam dạy cũng có mà của người nước ngoài dạy cũng có của người nước ngoài mà nói tiếng việt cũng có luôn thì rõ ràng là cái việc học phát âm nó phải khả thi và có nhu cầu lớn thì người ta mới tạo ra một cái nguồn video dồi dào như vậy đúng không và bây giờ thì có cả, cả ứng dụng luyện phát âm rất là hay ví dụ như elsa này không được tài trợ đâu nhá nếu không có người dùng thì người ta dẹp cái app từ lâu rồi đúng không mình biết là cái việc mày mò tự học thông qua các cái video mà không có một người bên cạnh hướng dẫn ấy Thì nó sẽ rất là mệt và nó mất rất nhiều thời gian và công sức Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà thật sự mình muốn ấy thì mình sẽ tìm cách Còn nếu mà không muốn thì mình sẽ tìm cớ Nếu mà mình đã không muốn học rồi ấy thì kể cả có đóng cái khóa học 100 triệu với người bản xứ ấy Thì mình cũng không nghĩ là sẽ tiến bộ được đâu Và theo mình ấy thì khi mà học phát âm tiếng Anh hay là học tiếng Anh nói chung hay là học bất kỳ một cái gì chăng nữa ấy, Thì cái việc tự học ở nhà, tự mày mò, tự trau dồi bản thân ấy Nó sẽ quan trọng hơn cả cái việc mà chúng mình đi học trên lớp Trên lớp thì cùng lắm mà chúng mình có 4 tiếng một tuần Và 4 tiếng đây trước chắc là chúng mình đã tận dụng được 100% thời gian để chúng mình luyện phát âm đúng không? Thế nên là mấy trăm tiếng còn lại ở nhà mà chúng mình không tự học ấy Thì mình nghĩ là cái việc đi học trên lớp nó cũng chỉ vô ích ấy. Thì chốt lại theo quan điểm cá nhân của mình ấy Thì cái việc tự học phát âm là hoàn toàn khả thi Và kể cả chúng mình có đăng ký đi học trên lớp hay chăng nữa ấy, Thì cái việc tự mày mò, tự học thêm ở nhà ấy Nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn và nó sẽ là cái yếu tố quyết định xem là chúng mình có tiến bộ được hay không học nói qua một xíu với cái hành trình tự học phát âm của mình ấy thì cũng giống như rất nhiều các bạn học sinh khác ở vùng nông thôn ấy là cái thời học sinh của mình chỉ học mỗi ngữ pháp và từ vựng thôi à, hầu như là khoanh trắc nghiệm hết á kể cả khi mà học cái chuyên đề về phát âm khi mà ôn thi đại học ấy thì mình cũng sẽ học theo cái kiểu là à, ba từ này âm sở nhẹ từ này âm sở nặng hay là ba từ này cho âm số 1, từ này cho âm số 2 mình sẽ khoanh từ này chứ mình sẽ không thực sự là mình phát âm cái từ đấy ra đâu khi mà mình lên đại học ấy thì mình rất là may mắn được học trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội the university of languages and international studies cái chương trình học của mình hồi đấy thì đương nhiên là bằng tiếng anh rồi và mình cũng được học từ những cái cơ bản cho đến những cái phức tạp thế nhưng mình hoàn toàn không được học lại từ đầu với ngữ âm đâu là mình nói tiếng anh theo bản năng á dẫn đến việc là mình sai rất là nhiều và mình càng nói sai ấy, thì mình lại càng sợ và càng không dám nói thế nên là cái kỳ học đầu tiên của mình gần như cái khả năng phát âm của mình không có tiến bộ gì mấy và
ở cái trung tâm tiếng Anh đấy ấy, có nhờ mình là đến kèm các em học sinh ở trong lớp của mình luôn bởi vì em đang hơi yếu soi mặt bằng chung của lớp thì đương nhiên là khi mà đi gia sư thì mình phải chuẩn bị bài rất là kỹ và phải nghiên cứu thật là cẩn thận những cái mà mình sắp dậy bởi vì không thể nào mình nói linh ta linh tinh được cái điều đó rất là tai hại đối với học sinh của mình thì bắt đầu là mình mày mò cái cách phát âm từng cái âm một trong bảng phiên âm bởi vì là cái anh phụ huynh đấy anh có nhờ mình là dạy cho em cả cái phát âm tiếng anh luôn thì đến tận cái thời gian đấy ấy, mình mới nhận thức được cái tầm quan trọng của bảng phiên âm tiếng anh này và mình cũng tìm hiểu được xem là nó có bao nhiêu âm này nguyên âm này phụ âm này và mình cũng tìm hiểu cách đọc của từng âm một cái cách mình mở khẩu hình cái cách mình đặt mô đặt lưỡi như nào cho phát âm mình ra cái âm đấy một cách chính xác nhất thì chỉ sau một thời gian mày mò tìm hiểu thôi ấy, thì mình cũng tự cảm thấy là mình phát âm nó rõ ràng nó chuẩn xác hơn rất là nhiều và điều đó cũng làm cho mình tự tin hơn trên lớp thì mình cũng dám phát biểu nhiều hơn và khi mà mình đi làm trợ giảng thì mình cảm thấy là tức là cái rào cản về ngôn ngữ giữa mình với lại người nước ngoài ấy, nó thu hẹp dần và đến một cái lúc nào đấy thì mình hoàn toàn có thể tự tin là mình giao tiếp với người ta một cách rất là trôi chảy và họ không gặp khó khăn trong cái việc hiểu mình nữa đó thì chốt lại cái cách học phát âm của mình chỉ đơn giản là mình xem và mình luyện theo các cái video về IPA do người bản xứ người ta hướng dẫn và ngoài ra thì mình cũng thường xuyên dành thời gian mình luyện shadowing tức là mình bắt trước theo các cái video của người bản xứ thì đấy là hai cái việc duy nhất là mình đã làm trong cái quá trình tự học um, kỹ năng phát âm của mình ok bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về một số cái tips mà mình đã rút ra được trong cái quá trình tự luyện phát âm tiếng anh của mình nhé cái việc đầu tiên như mình đã nói ấy, là các bạn phải phát âm rất là chắc cái bảng phiên âm ipa các bạn chỉ cần có IPA ở trên YouTube sẽ ra một loạt các cái video Các bạn xem của người Việt Nam dạy cũng được Mà các bạn xem video của người bản xứ dạy cũng được Tại vì mình thấy là có một số cái video của người bản xứ Nó hay có cái phụ đề tiếng Việt bên dưới ấy, Thì nó không quá là khó hiểu đâu Khi mà chúng mình luyện tập IPA ấy, thì các bạn nhớ là chúng mình phải nói thành tiếng Chúng mình phải đọc theo họ thật là nhiều lần Chứ chúng mình sẽ không chỉ xem và chúng mình lầm nhầm Hay là chỉ nghĩ thầm trong đầu cái việc đấy mình nghĩ sẽ không hiệu quả mình cứ coi người ta đang dạy mình ở trên lớp ấy và mình sẽ phải nói thật to theo người ta dần dần mình sẽ nhớ được cái khẩu hình và mình sẽ phát âm tốt hơn à, mình sẽ chia sẻ một số cái video mình cảm thấy khá là hay nhá mình thấy có cái chuỗi video này khá là hay này thì cô ấy hướng dẫn cái cách đọc từng âm một ấy nó siêu rõ ràng luôn và các bạn có thể xem video của thầy này mỗi video chỉ khoảng tầm 1 cho đến 2 phút thôi thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn hình như là thầy này sẽ bóc phốt cái trung tâm này sao ạ I don't know các bạn mà thích xem video của người bản xứ ấy thì các bạn chỉ cần có IPA là nó ra Luyện chuẩn phát âm 44 âm trong bảng tiếng Anh IPA này Cô này cô nói siêu rõ luôn cách đọc từng âm một để môi đặt như nào, lưỡi đặt như nào ấy À có một cái video này rất là hay này Video của chị Hannah Lexus Các bạn chỉ cần có Hannah Lexus phát âm là nó sẽ ra cái video Thì chị có làm một cái video hướng dẫn cách đọc các cái nguyên âm đơn này Một cái video về nguyên âm kép và một cái video về phụ âm Thì chị nó cũng khá là dễ hiểu để chúng mình có thể xem video này nhá Nói chung các bạn cứ thử xem cái video nó hợp với các bạn học theo Sau khi mà chúng mình đã đọc thạo các cái âm đơn lẻ và các cái từ đơn lẻ rồi ấy, Thì chúng mình sẽ áp dụng vào câu hoặc là đoạn văn Thế nhưng mà chúng mình sẽ chưa vội vàng các bạn đọc lèo, lèo, lèo thật là nhanh cho nó xong cái câu đấy đâu Mà cái việc đầu tiên chúng mình cần làm ấy là chúng mình nên đọc thật rõ từng từ, từng chữ một, từng cái âm một, từng cái ending sao Các cái đoạn văn tiếng Anh thì chúng mình thể lấy từ bất kỳ đâu Các bạn có thể lấy ở trong quyển sách giáo khoa tiếng Anh các bạn cũng được Cái phương pháp này thì thầy của mình hồi kỳ 2 năm nhất đại học có khuyên làm ấy Bởi vì có một số bạn có cái xu hướng là nói thật là nhanh, thật là lướt Thế nhưng mà đối với người học tiếng Anh ấy, thì mình nên ưu tiên cái việc phát âm làm sao cho tròn vành rõ chữ và chính xác Mặc dù là người nước ngoài khi người ta giao tiếp với nhau ấy, người ta cũng có nói lướt, người ta cũng sẽ có strong form, weak form Sẽ có một số từ mà gần như chúng mình cảm thấy là người ta không phát âm ra đâu Thế nhưng đối với chúng mình thì chúng mình cứ ưu tiên làm sao cho phát âm nó rõ ràng, nó chuẩn xác từng từ một sẽ đã Để một cái mức độ nào đấy chúng mình đã chuyển sang việc nói nhanh và nói lướt sau Ok mình sẽ minh họa luôn nhé Ví dụ đây là một trang ở trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 thì có một cái đoạn văn như thế này thì mình sẽ cố gắng là mình đọc thật là rõ ràng từng âm một những trọng âm chính xác và đọc cả cái ending sao của nó lên ví dụ nhé in many cultures doing housework is considered a woman duty the mother is usually the homemaker who has to do most of the household chores while the father is the breadwinner who is responsible for the family finances however it is not good for the mother when the rest of the family does not help out đó mình sẽ đọc rõ từng âm một như vậy đương nhiên là khi mà giao tiếp cho cuộc sống thì không có ai người ta nói như vậy hết ạ thế nhưng cái việc này sẽ giúp cho chúng mình nhận thức được các cái ending sao này các cái âm mình phải phát âm như nào các cái trọng âm mình phát âm như nào chứ nếu mà ngay từ đầu mình ập một phát mình cố gắng mình nói thật là nhanh thì rất là có khả năng vô tình sẽ tạo một cái thói quen là mình sẽ bỏ hết ending sao của nó đi ấy trước khi các bạn luyện đọc như
Thì các bạn cũng thể lên trên mạng bạn tìm các cái video về trọng âm trong tiếng Anh Mình nghĩ là nó cũng sẽ có rất là nhiều ấy Ở nhắc cái trọng âm thì có một cái lỗi này rất là nhiều bạn dính này Sẽ có rất là nhiều từ chúng mình có cái xu hướng đọc theo kiểu Vietnamese accent ấy À, tức là một là chúng mình không nhấn trọng âm luôn Ví dụ như là từ máy tính thì thay vì đọc là computer Thì sẽ có rất là nhiều bạn đọc là computer Hay là rất là nhiều từ ví dụ như là music, uh, limit, uh, visit Thì các bạn sẽ đọc thành music, visit, limit ừ, Bản thân mình cũng hay bị như vậy nhá Đó là cái bản năng tiếng Việt của mình rồi Thì nếu mà các bạn muốn sửa cái lỗi với trọng âm đó ấy, Thì mình rất là khuyên các bạn nên xem hai cái video này Ok, thì trong các video đấy thì cô ấy có nói một số cách mẹo để làm sao chúng mình nhấn trọng âm một cách rõ ràng hơn Áp dụng những quy tắc dấu thanh, sắc, huyền, nặng gì đó Thì hồi xưa lúc mình xem cái video đấy như kiểu mình được khai sáng luôn về cái cách nhấn trọng âm ấy à, Có một cái việc cũng rất là quan trọng trong quá trình chúng mình học phát âm cũng như là học tiếng Anh nói chung ấy Đó là cái việc chúng mình cần phải tra từ điển giờ thường xuyên Tất cả các cái từ mà các bạn không chắc chắn phát âm chúng mình đều cần phải tra mình sẽ có rất là nhiều từ chúng mình nghĩ là chúng mình đọc đúng thế nhưng mà thực ra chúng mình đọc sai Ví dụ cái từ lịch sử thì nó sẽ không phải là history mà là history Hai cái từ rau củ ấy, nhìn qua thì rất có thể sẽ có những bạn đọc là vegetable Thực ra là chỉ có ba âm tiết thôi, vegetable Thế nên trong cái quá trình học tiếng Anh hay là học phát âm ấy Nếu mà có nhìn thấy một cái từ mới nào hay kể cả một cái từ đã rất là quen thuộc rồi ấy, Thì chúng mình cũng cố gắng là chúng mình tra phát âm Đương nhiên là không thể đảm bảo 100% chúng mình phát âm đúng được Thế nhưng mà trong quá trình học tiếng Anh thì mình cố gắng mình tra từ điển càng nhiều càng tốt Để mình đảm bảo là mình hạn chế cái số lượng lỗi sai của mình đi càng ít càng tốt Sẽ có những cái lỗi sai mà nó rất là nhỏ thôi Ví dụ như là history mà chúng mình đọc nhầm là history thì người ta vẫn hiểu ấy Thế nhưng có những cái lỗi sai mà nó rất là kinh dị Mình có một cái công việc part time trong một cái trung tâm tiếng Anh ấy Thì cái nhiệm vụ hàng tuần của mình là nghe và sửa các cái lỗi phát âm của các cái bạn học sinh Thì sẽ có một cái lesson Nó có một cái cụm từ mà rất là nhiều bạn đọc sai ấy đó là cái cụm từ cement our relationship Tức là tôi thường xuyên gặp các bạn của tôi để chúng tôi cement cái relationship của chúng tôi ấy Và lần nào chấm cái lesson đấy ấy, mình cũng nghe thấy một số bạn đọc là cement our relationship Cement là cái gì thì các bạn cứ tra từ điển các bạn sẽ biết Thế nên tóm lại cái việc tra từ điển này chất phát âm không bao giờ là thừa Khi mà các bạn shadowing ấy, thì các bạn cũng có thể tận dụng cái điện thoại của mình đó là các bạn thu âm lại và chúng mình so sánh xem cái phát âm của mình với lại cái phát âm của cái người bản xứ ấy nó khác nhau điểm gì cái vấn đề của mình là gì mình có bị thiếu cái âm gì không mình phát âm có dễ nghe hay không hay là mình phải điều chỉnh như nào để cho mình phát âm gần giống người ta nhất có thể mình biết cái việc nghe lại cái giọng của mình qua recording nó rất là kinh và bản thân mình cái hồi đầu thì mình cũng rất là sợ xem lại cái video của chính mình thế nhưng mà dần dần thì các bạn sẽ quen và các bạn sẽ nhìn ra những cái vấn đề của mình để các bạn sửa ví dụ hồi xưa thì mình không hề nhận ra là mình đang nhấn trọng âm sai đâu mình cứ đọc là music visit ấy Thế nhưng mà về sau mình nghe lại mình phát hiện ra là À, mình đang nhấn trong âm sai rồi, trong âm phải âm tiết số 1 cơ Nó sẽ phải là visit, music Có một cái nữa rất là quan trọng đó là khi chúng mình học từ vựng Thì chúng mình phải học luôn cái phát âm của cái từ đấy Ví dụ như khi các bạn học từ vegetable chẳng hạn Thì thay vì các bạn chỉ cần nhớ mỗi cái nghĩa của nó là rau củ Thì các bạn cũng nên để ý xem là cái âm này phát âm như thế nào có bao nhiêu âm tiết này, cho âm rơi âm tiết số mấy này, có những cái âm nào trong cái từ này này, cái ending sao của nó có hay không Khi các bạn tra từ điển các bạn ấn với cái loa các bạn nghe xem người ta phát âm như nào và các bạn sẽ đọc theo người ta một vài lần Thì chúng mình sẽ nhớ cái từ đấy rất là tốt và đồng thời chúng mình sẽ luyện luôn được kỹ năng phát âm của mình Thay vì chúng mình học mẹo theo kiểu là cái từ này là âm o dài, từ này là âm o ngắn, từ này cho âm số 1, từ này cho âm số 2 thì Thay vì đấy chúng mình nên đọc luôn cái từ ra chúng mình nhớ luôn phát âm của nó là gì Khi mà các bạn đã nắm rất là chắc những cái cơ bản của phát âm, ví dụ như là IPA này hay là Uh, trọng âm này thì các bạn có thể cân nhắc là học thêm cả những cái khía cạnh khác phát âm nữa ví dụ như là intonation tức là cái ngữ điệu cái cách mình nhấn nhá như thế nào mình lên giọng mình xuống giọng mình nhấn vào những cái chỗ nào của câu thì có rất là nhiều video của người bản xứ hướng dẫn là chỉ cần gõ những cụm từ đấy ra trên mạng thì cũng sẽ có hay là connect to speech tức là nối âm ấy ví dụ như thay vì nói là thank you thì mình sẽ nói là thank you hoặc hay là such as thì mình sẽ nói là such as thì như những cái đấy thì cứ để sau chúng mình đảm bảo mình phát âm được chuẩn xác từng âm một trong cái bản phía đông đi đã A British accent hay là American accent tức là giọng anh anh hay anh mỹ ấy, thì cũng là một cái mà rất là nhiều người quan tâm thực ra cái này chúng mình cũng không nhất thiết là chúng mình phải học đâu các bạn cứ phát âm làm sao cho nó chuẩn xác nó rõ ràng nó tròn vành rõ chữ và nó tự nhiên là được chứ không nhất thiết là chúng mình cứ phải học theo một cái accent nào nhất định thế nhưng mà nếu các bạn có thời gian và các bạn hứng thú thì các bạn cứ chọn một cái accent nào đấy mà các bạn thích và chúng mình luyện theo cũng được nó đâu có mất gì đâu cái lời khuyên cuối cùng thì mình nghĩ là sẽ hơi vô chi một xíu ấy thế nhưng mà mình chỉ muốn khuyên các bạn hãy tự tin lên và đừng có sợ sai 
lỗi sai thì ai cũng sẽ mắc được kể cả người bản xứ nhiều khi người ta cũng có thể phát âm sai mình nói tiếng việt và nhiều khi mình còn ngọng lờ nờ ấy chứ đừng nói là một cái ngôn ngữ mà không phải là tiếng mẹ đẻ của mình thế nên là không vì chúng mình mắc lỗi sai mà chúng mình sợ nói chúng mình sợ phát âm bởi vì việc đấy nó sẽ ngăn cản cái sự tiến bộ các bạn ấy đừng ngại thể hiện cái phát âm của mình trước mặt người khác người ta không đánh giá mình đâu mình nghĩ là cái người mà đánh giá mình nhiều nhất là chính bản thân mình thôi cho người khác thì mình nghĩ là người ta không quan tâm lắm đâu nếu mà người ta có quan tâm ấy, nhưng mà quan tâm đến kiểu rất là tiêu cực ấy. ví dụ như nếu các bạn phát âm sai một cái gì đó mà thay vì người ta cố gắng người ta giúp các bạn sửa lỗi sai đấy thì người ta dùng cái đấy người ta rè biểu người ta chê bai các bạn ấy thì mình nghĩ là cái bà đó đi và mình cũng mong là các bạn sẽ luôn luôn kiên trì và bền bỉ với cái việc học phát âm cũng như là học tiếng anh nói chung các bạn mình biết là sẽ có một số bạn gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì khi mà chúng mình học một cái mà không phải thế mạnh của mình thì đương nhiên là nó không thể nào nó dễ được rồi thế nhưng mà đừng vì thế mà chúng mình bỏ cuộc ngày hôm nay có thể là các bạn chỉ cần học được thêm một vài từ vựng mới Uh, sửa được một lỗi phát âm nhỏ nhỏ hay là phát âm rõ ràng ngày hôm trước một tí tẹo 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 thôi ấy. thì đấy là chúng mình cũng đang tiến bộ dần lên rồi còn hơn là chúng mình bỏ cuộc ngay từ đầu đúng không? Ok, so I think that is everything I want to share with you in this video today um, I hope you enjoy it and if you have any question just comment down below and I will try to answer all your questions I will stop the video right now because this is late 11pm and I will go to school tomorrow Um, so yeah, that's it. I will see you soon. Bye.